ఆంధ్రజ్యోతి ఉంది టీవీ ఫైవ్ ఉంది వరస్ట్ ఛానల్స్ చెప్పమంటారా రెండో డ్రామా లేదు ఎంతసేపు అక్కడ కూర్చోడు అమరావతిలో దొడ్లోకి వెళ్తున్నారు పిల్లలు కెమెరా పెట్టి వెళ్ళడం కొత్త భర్తలకి వెళ్తున్నారా డోన్ పెట్టి ఆడోల మీద తీసేస్తారని పబ్లిసిటీ డోన్ ఎక్కడైనా తీస్తారు కదండి ఇక్కడ మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయి పెట్టలే బంద్ రోడ్ మీద అదొక పెద్ద పబ్లిసిటీ ఇంగ్లీష్ గురించి ఒక పెద్ద పబ్లిసిటీ తర్వాత ఇసుక ఎంతమంది బాగుపడ్డారో బాగుపడలేదని పక్కన పెట్టండి ఇది ఒక కావాలి పబ్లిసిటీ ఇన్ని రకరకాలుగా ఇప్పుడేంటి చంద్రబాబు రాజధాని ఇది మోడీ గారంట జగన్ పిలవలేదంట ఎందుకని పిలవలేదు అంట ఆయన ఇంటర్నేషనల్ దొంగ అంట అందు గురించి ఆయన పిలవలేదు మోడీ అంటే అందరూ పిలుస్తాడు మోడీ ఎనిమిది మందిని పిలిచాడు ఎనిమిది మందిలో ఐ టాబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని పిలిచాడు మనకు ఐ టాబ్బు లేదు కదా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చంద్రబాబు చంద్ర చంద్రశేఖర్ని పిలిచాడు మన మద్రాసు కర్ణాటక ఇలా కొన్ని కొన్ని అన్ని స్టేట్లో లేదు మళ్ళీ ఐటీ జగన్ ప్రభుత్వం మటుకు ఏం డోకా లేదు ఇంకో ఐదు సంవత్సరాలు కదా పది సంవత్సరాలు వస్తాడు ఇలాగే మీటింగ్ చేయాలి అర్థమైందండి ఇలాగే మీటింగ్ చేస్తే వస్తారు ఇవన్నీ ఈ డప్పులు ఈ జనయాత్రలు ప్రజాయాత్రలు ఈ సొల్లు యాత్రలు ఇవన్నీ మంచి యాత్రలు కాదు కాదు ఏమండి మాట్లాడితే అమరావతి నుంచి విజయవాడలో ధర్నాలు చేస్తారు మంచి ట్రాఫిక్ టైంలో ధర్నాలు చేస్తారు ప్రజలు ఏమైపోతారండి ట్రాఫిక్ నిన్న ధర్నా ఎవరికి అవసరం ధర్నా నువ్వు అమరావతి చేసుకో ధర్నా విజయవాడ ట్రాఫిక్ చేస్తే జనాలందరినీ బస్సులు ఇటు తిప్పి అటు తిప్పి ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయాడు లేదంటే ఆడవాళ్ళు ఉసుకు వెళ్తున్నారు ఆడవాళ్ళు ఏం అల్లెం కాడవాళ్ళని ఏం అల్లెం కాడవాళ్ళని వాళ్ళు ఉసుకు వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు జనాలు ఏం చేస్తున్నారు ఇంకా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం మాట్లాడలేదు వచ్చి ఓ పని వాళ్ళు ముందు పెడుతున్నారు ఇలా వెనకాల సవారీ చేస్తున్నారు ఆడవాళ్ళ మీద సవారీ చేస్తున్నారు ఇంటి ఇల్లు ఎందుకంటే చూసాం మనం చాలామంది పరిపాలన ఈ మాత్రం ఇవన్నీ బేదవారికి దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇది సామాన్యుడికి అందుబాటులోకి వెళ్తుంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి మీరు ఎందుకంటే మనం అందరికి ఒకలే దోశ ఎంకేస్తేట్టగా కొంతమంది దోసుకోండి అట్టకండి అందరికీ సమ కంపెనీలన్నీ పారిపోతాయి కదా ఆ కంపెనీలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి కంపెనీలు ఏంటి అవేం లేదండి కంపెనీ అవి ఎక్కడ ఉన్నాయండి అసలు వచ్చింది ఎక్కడ కంపెనీ పోయింది ఎక్కడ ఎక్కడ లేదండి అవన్నీ చెత్త మాటలు ఏం బాగాలేదు మీరు పబ్లిసిటీ బాగుంది మీకు అట్లా చెప్తానికి అవకాశం ఉంటే మీరు అట్లా చెప్తున్నారు అంతే మీరు అలా అంతే కానీ ఏది పోదు పోతే పోతాయి చుట్టు కంపెనీలు మళ్ళీ మంచి వస్తాయండి మంచి వస్తాయి అరే మీ అర్థ తొందర పడితే పిల్లలు పుట్టంగానే అయిపోతాయి అండి పెద్దవాళ్ళ అది పుట్టంగానే అది పైకి లేచిపోయి ఎక్కడ అలా అండి మీరు మీరు మాట్లాడి బాగా అది కరెక్ట్ కాదు అత ఎనిమిది రోజులు అవ్వాలి అవి వచ్చి అని విమర్శిస్తారు మీరు ఎనిమిది రోజులు అవ్వాలా నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు నుంచి ఏం మీకు నువ్వు నలభై సంవత్సరాలు నుంచి ఏం చేశాడండి మీరు అంటే వాళ్ళు అందరూ అంటే మాట్లాడబట్టి నాకు జాడోళ్ళందరూ వెనకాల వేసుకుని రథ వేస్తా యాత్ర యాత్ర రథ యాత్ర ఆడాలని ముందు పెట్టుకొని మన వెనకాల ఏం రకరకాలుగా చెప్పుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా అయితే పాలన బట్టికి చాలా బాగుంది ఎందుకంటే అతను పెట్టే పథకాలు ఇంతవరకు ఎవరు పెట్టల మన పథకాలు చూసి ఇతర స్టేట్ వాళ్ళు కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి దిశ కార్యక్రమం ఈ కొన్ని కార్యక్రమాలు చూస్తారా తల్లి పిల్ల కార్యక్రమం ఇవన్నీ కూడా అడిగి తెలుసుకొని మా స్టేట్లో కూడా మేము ఇట్టగా పెట్టాలని వాళ్ళు ప్రపోజల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అనేది సహజం అనుకోండి అది మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టారు చాలా తల్లి పిల్ల పథకం పెట్టారు ఇంకా విద్యార్థులకి విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి ఈ మట్టికి ఫ్యూచర్లో జగన్ గారి చాలా ఉపయోగపడతాయి దీని గురించి ఆలోచించడం పని లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం టైం పడుతుంది దీనికి మనం వాళ్ళు బాగా చేస్తారు వీళ్ళు బాగా చేస్తారని కాదు ఇది ఏమవుతుందండి కొద్ది రోజులు చూడాలి మనం కూడా ఇప్పుడు ఈయన వచ్చే ఎనిమిది నెలలు అయింది తొమ్మిది నెలలు రన్నింగ్ అవుతుంది ఇంత రోజు ఏదో జరిగిపోయినట్టు పాపగారిని చేస్తే ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు అమరావతి ఉంది దేనికి అది ఐదు పంటలు పండి అమరావతి అది నాశనం చేసేసారు బురదకొండ చేశారు దాన్ని అమరావతి అది పనికిరాదు అసలు అది అండి ఐదు పంటలు పండేవని ఎవరన్నా తీసుకుంటారు అని ఎంత మేధావని అని అడగండి మీరు ఐదు పంట కావాలా మనకు వద్దా బీడు భూమి చేసుకుంటావా పంట దీన్ని ఎన్ని ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు చిల్లరి ముప్పై మూడు ఎకరాల భూమి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చింది అది కాక బినామీ మీద ఇరవై ఎకరాల పైన ఉంది ఏంటి అవన్నీ కూడా ఎవరు ఏమి వేసుకోకుండా అలా కాపేశారు పెరిగే కాదుగా మనకి ఎంతో సౌకర్యంగా ఉండేది తెల్లారి అయితే మనకి తెల్లారి కొత్తిమీర ఇత్తిమీర ఏమి ఉన్నాయి చాలా తక్కువ పంట అది ఐదు పంటలు పండితే అమరావతిలో ఇవన్నీ ఏం చేశారని నాశనం చేసి దాన్ని ఏదో కొంతవరకు కొంతమంది స్వార్థం గురించి చేసుకున్న పనే కానీ అది బట్టి రియల్ కాదు ఇప్పుడు జగన్ గారు మూడు రాజధాని అంటున్నారు చూసారా చాలా కరెక్ట్ పర్
అన్ని మూడు స్టేట్లు ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మన తెలంగాణ నుంచి వచ్చాం ఇక్కడికి తెలంగాణలో ఏం జరిగింది మనకి చిన్నవాడికి అని పెద్దవాడు కూడా తీసుకెళ్ళి కోర్టు కోర్టు తిమ్మరిచ్చారు అక్కడ హైదరాబాద్ కేసీఆర్ ఏం చేశాడు మనకి మంచి అదును చూసుకొని ఆంధ్ర వాళ్ళు సపరేట్గా అయిపోవాలి మీరు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండకూడదు ఇన్ని రకాలుగా ఆయన బీమ్ చేసి మన ఆంధ్ర వాళ్ళకి కట్టుబడులతో ఇప్పుడు ఉన్న ఆశ్రయాన్ని మనం వదిలేస్తున్నాం కదా ఒక్క వేరు హైదరాబాద్ ఒకటే డెవలప్ చేయింది అయితే మన వాళ్ళు చుట్టూ హైదరాబాద్ మన తెలంగాణ మొత్తం ఉన్నారు మన ఆంధ్ర వాళ్ళు శ్రీకాకుళం నుంచి కడప కాడి నుంచి మొత్తం ఎటు నుంచి చూసినా సరే తెలంగాణలో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ వేల వేల ఎకరాలు తీసి కొన్నారు అక్కడ మన వాళ్ళు తక్కువకు వచ్చేది కొన్నారు అదంతా ఏం చేశారు వీళ్ళు బేటీ బెదిరించేటప్పటికి సపరేట్ చేయాల్సి వచ్చింది సపరేట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకేం వచ్చింది మరి ఇంకా పది సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండొచ్చు మనం ఎందుకు వచ్చేసాం పది సంవత్సరాలు పరిపాలన చేయొచ్చండి ఎందుకు వచ్చాం కారణం చెప్పండి అది ఎవరికైనా పనికి వచ్చినా ఏ ప్రజలకు పనికి వస్తుంది ఎవరికి సామాన్యుడికి ఎవరు పనికి వస్తుంది ఉన్నవారికే పనికి వస్తుంది కానీ సామాన్యుడికి ఎవరు పనికి వస్తుంది చెప్పండి అమరావతి ఎవరిది సామాన్యుడికి ఉంది అమరావతి అంత కొత్త బలిసిన వాళ్ళు సొమ్ము ఉన్నవాడు కొన్ని కొనేసుకున్నాడు కొనేసుకొని ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి